இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு பாலி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு நேம் பண்ணுறது அதாவது மோர் தென் ஒன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இப்போ இதை ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது இது பார்க்குறது கீட்டோ மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கார்பன் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இது அப்படி பார்க்கணும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஆசிட் குரூப் பொதுவாக ஆசிடும் ஆல்டிஹைட் குரூப்பாக வரும்பொழுது நம்ம நம்பரிங் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிப்போனால் கார்பன்லேருந்து தான் இந்த ஆசிடு ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய கார்பன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது தான் நம்பர் ஒன் இங்கே டபுள் பாண்ட் இப்போ ப்ரியாரிட்டி நம்ம ஆசிட் குரூப்பாக டபுள் பாண்டான்னு பார்த்தா ஆசிட் குரூப்பு கொடுப்போம் இந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் உங்கள் புக்கில் அந்த ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் இருக்கும் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அதாவது மோர் தென் ஒன் ஃபங்க்ஷன் குரூப் வரும்போது யாருக்கு நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்டர் தான் இது இது வந்து ஒரு கார்பாக்சைடிக் ஆசிட் இது வந்து ஒரு செல்ஃபோனிக் ஆசிட் பெரும்பாலும் இது ரெண்டு பேருக்குமே ஸ்ட்ரென்த்து ஒன்று தான் அதனால் இது ரெண்டுமே கம்பேரிட்டிவாக ஒரு காம்பவுண்டில் வராது சில புக்கில் இந்த செல்ஃபோனிக் ஆசிட் முன்னாடி இருக்கும் ஆசிட் பின்னாடி இருக்கும் அதனால் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேருமே ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் தான் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஆசிடோடைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் சிஓஓஆர் இது சிஓஎக்ஸ் இங்கு சிஓஎன்ஹெச் டூ இது அமைட் குரூப் அடுத்து வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் புக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையானதை மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுவே போதும் இது ஒரு சயனைட் அதை அதுக்கப்புறம் ஆல்டிஹைட் அப்புறம் ஒரு கீட்டோ குரூப் ஆல்கஹால் அமீன் அப்புறம் பாருங்கள் அல்கீன் சி டபுள் பான் சீனா ஒரு அல்கீன் இது வந்து ஒரு அல்கைட் அப்புறம் நைட்ரோ குரூப் அப்புறம் எக்ஸ் இது ஆர்எக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஹேலைட்ஸ் இந்த ஆர்டர் படி தான் நம்ம நேம் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் டீல் பண்ணணும் இதை நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நேம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சில சமயம் என்ட்ரன்ஸில் இந்த ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரே ஒரு கொஷினாக செட் பண்ணுறாங்க யாருக்கு வந்து நம்ம பாலி ஃபங்க்ஷன் குரூப்பில் டிசெண்டிங் ஆர்டர் இல்லை அசெண்டிங் ஆர்டரில் இதை நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் இதுவே ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் தான் அது இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம நேம் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த நேமிங்கில் பாருங்கள் நம்ம வந்து ப்ரியாரிட்டி இப்போ யார் கொடுத்தோம் ஆசிடுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் ஸோ நம்பர் நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நம்பர் ஒன் இது நம்பர் டூ இது நம்பர் த்ரீ இது நம்பர் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் நாலு கார்பன் இருக்குது அதனால் நான் வந்து பியூட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் பாருங்கள் தேர்ட் ப்ளேஸில் எனக்கு வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் த்ரீ ஈன் அப்புறம் ஆசிட் நேம் வந்து நேம் பண்ணும்போது நமக்கு ஐபக் ரூல் தெரியும் அது வந்து ஓஐசின் தான் முடியும் ஸோ ஓஐசி ஆசிட் அப்போ ஒரு ஈன் இருக்குது அது கூட அதை சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் பியூட் த்ரீ நோயிக் ஆசிட் இல்லை த்ரீ பியூட் நோயிக் ஆசிட் பியூட்டி நோயிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் நம்பர் பெரும்பாலும் நடுவில் தான் வரும் ஸோ ஈன் அப்படின்றது டபுள் பாண்டுக்காகவும் ஓஐசிங்கிறது இந்த ஆசிட்காகவும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்தது இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் இங்கே வாங்க இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்டில் என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குது அப்புறம் ஒரு சயனைட் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது இப்போ தான் நம்ம ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் பார்த்தோம் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு கீட்டோ இருக்குது ஒரு சயனைடு இருக்குது ஆல்டிஹைட் இருக்குது யாருக்கு அந்த ப்ரியாரிட்டி நம்ம கொடுப்போம் சயனைட்டுக்கு தான் கொடுப்போம் அப்படின்னா நான் சயனைட்டில் இருந்து தான் நான் நம்பர் ஆரம்பிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இப்போ நான் ரைட்டில் போகணுமா லெஃப்டில் போகணுன்னா இந்த பக்கம் தான் எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அது இல்லாமல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இங்கே வந்து ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரு இதாக ப்ரியாரிட்டி யாரும் கொடுத்தோம் சயனைடு கொடுத்தோம் இப்போ நம்ம வந்து இதுதான் வந்து என்னுடைய மெயின் செயின் அதில் செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்குது செகண்ட் பிளேஸில் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருந்தால் இந்த ஆல்டிஹைடுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இதை பாருங்கள் சிஹெச்ஓ இவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஃபார் மைல் அதாவது இது இப்படி கூட எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபார் மால்டிஹைடு இல்லையா இது வந்து ஆசிட் ஆகிடுதுனா ஃபார்மிக் ஆசிட் ஓகே
இதை வந்து ஒரு ஃபார்மைல் குளோரைடுன்னு எழுதுனா இப்படி எழுதலாம ஹச்சிஓசிஎல் இங்கே பாருங்கள் ஹச்சி டபுள் ஒன் ஓ சிஎல் இதுதான் ஃபார்மைல் குளோரைடு அப்போ இந்த குரூப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபார்மைல் சொல்லுவோம் இந்த பாருங்கள் ஒரு சி டபுள் பான் ஓ ஒரு ஹச் இதை பாருங்கள் ஒரு சி டபுள் பான் ஓ ஒரு ஹச்சுன்றது ஃபார்மைல் குரூப் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் நேம் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிறதால நான் பென்டா அப்படின்னு சொல்லாமல் சிஎனோட இன்னொரு பேர் நைட்ரைல் பென்டா நைட்ரைல் இப்போ அதில் செகண்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கிறது ஒரு ஃபார்மைல் இருக்குது ஸோ செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு ஃபார்மைல் குரூப் இருக்குது தேர்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கிறது ஒரு ஆக்ஸோ குரூப் இருக்குது இது சிஓஓவாக பார்க்கக்கூடாது பாருங்கள் இது கார்பன் மெயின் செயின் பாருங்கள் சி 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 அப்போ அதில் வந்து ஒரு ஆக்ஸோ குரூப் இருக்குது தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு ஆக்ஸோ குரூப் இருக்குது ஸோ இதான் நேம் டூ ஃபார்மைல் த்ரீ ஆக்ஸோ பென்டா நைட்ரைல் அடுத்தது இங்கே வாங்க இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு காம்பவுண்ட் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு டபுள் மான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய செயின் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து நம்பரிங் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கவா இல்லை இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கவானா அல்கேனா அல்கீனான்னு வந்தால் ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு அல்கீனுக்கு ஸோ அப்போ நான் நம்பர் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்க கூடாது அப்போ நான் இங்கே இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் நம்பர் ஒன் கொடுத்துட்டேன் இங்கே நம்பர் டூ இது நம்பர் த்ரீ இப்போ இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் இப்படியும் வரலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் இப்படியும் வரலாம் நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் இப்படியும் வரலாம் ஏற்கனவே நம்ம அல்கேன்ஸில் நேம் பண்ணும்பொழுது அதை சொல்லியிருக்கோம் யாரை நீங்கள் மெயின் செயினாக சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கே நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் அதிகமாக வரணும் அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ்னால் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இது ஒரு பிரான்ச்சஸாகவும் இது ஒரு பிரான்ச்சாகவும் வந்துக்கிட்டா இவர் தான் எனக்கு மெயின் செயின் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இவரை நான் மெயின் செயினாக எடுத்தால் தான் எனக்கு ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் கிடைக்கும் இப்போ நான் இவரை மெயின் செயினாக எடுத்தனா இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பிரான்ச்சாக மாறிடும் அப்படின்னா நான் அதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ பாருங்கள் தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு எத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் எத்தில் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ தேர்டில் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது அதனால் தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு எத்தில் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஆறு கார்பன் இருக்குது ஸோ ஹெக்ஸா இல்லை ஹெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்லேயே டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன் ஈ ஸோ இவ்வளோதான் என்னுடைய நேம் பாருங்கள் த்ரீ ப்ரொப்பைல் ஃபோர் இ தைல் ஹெக்ஸ் ஒன் ஈ அடுத்தது இங்கே இந்த காம்பவுண்டுக்கு வாங்க இந்த காம்பவுண்டை பாருங்கள் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆசிட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆசிட் இருக்குது ரைட்டா இப்போ மெயின் செயின் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் இங்கேருந்து சொல்லாமல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தப்பு ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இருந்து தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இருந்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ரெண்டு ஆசிட் குரூப் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஆசிட் டு ஆசிட் தான் நம்பர் கொடுக்கணும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா தப்பாகிடும் அதாவது இது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது இது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும்பொழுது நம்பரிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இருந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு குரூப் சப்ஜெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு குரூப் சப்ஜெக்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டுமே எந்த பொசிஷனில் சப்ஜெக்ட் ஆகிருக்கு நம்பர் டூவில் ஒரு பக்கம் நம்பர் டூவில் எத்தியில் இருக்குது ஸோ டூ இ தைல் ஒரு பக்கம் பாருங்கள் நம்பர் டூவில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ நம்பர் டூலேயே ஒரு பக்கம் ப்ரொஃபைல் இருக்குது அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ மெயின் செயின் அப்போ ப்ரொப்பேன் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது ஸோ டயோஇ கேசிட் இப்போ இந்த நேம் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒரு ஆசிட் தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு ஆசிட் ரெண்டு ஆசிட் குரூப் இருக்குது அதனால் டை ஆசிட்னு பேர் வந்ததுன்னா ஓஐசின்னு முடியும் ஸோ டயோஇக் ஆசிட் இப்போ அடுத்தது இந்த எக்ஸாம்பிள் வாங்க இது பாருங்கள் ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குது ஆசிடாக கீட்டோவான்னு வந்தால் ப்ரியாரிட்டி ஆசிடுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் நம்பர் வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஆசிடுக்கு நம்பர் பண்ணும்பொழுது
பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதனால் பியூட்டன் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் தான் ஆசிட் குரூப் இருக்கு ஸோ பியூட்டன் ஒன் ஆயிக் ஆசிட் இதுதான் அதனுடைய நேம் அடுத்து இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்க இது பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்கு ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது அந்த கீட்டோ கூடயே பாருங்க ஒரு சிஎல் குரூப் இருக்கு இதுல வேற யாருமே ஃபங்க்ஷன் குரூப் இல்லை பாருங்க இதான் இருக்கு இந்த மாதிரி வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ கீட்டோவா ஹேலஜனான பிரியாரிட்டி ஊர் தான் ஸோ நம்பர் நம்பர் கொடுத்தீங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இது நம்பர் த்ரீ இது நம்பர் ஃபோர் இது நம்பர் ஃபைவ் ரைட்டா இங்க பாருங்க இப்போ மொத்தம் அஞ்சு கார்பன் இருக்கு அப்போ பெண்டா அதில் செகண்ட் பிளேஸில் பாருங்கள் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்கு ஸோ அதை முன்னாடி எழுதிக்கோங்க டூ கமா த்ரீ டை மெத்தில் அப்புறம் ஒரு கீட்டோ கூட ஒரு சிஎல் வருது அதாவது இது ஒரு கார்போனைல் ஹலைட் கார்போனைல் குளோரைட் இது பெண்டா அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் பெண்டனோயல் குளோரைட் கார்போனைல் குளோரைட் அதனால தான் கார்போனைல் பெண்டனோயல் அஞ்சு கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பெண்டனோயல் குளோரைட் ரைட் அடுத்தது இங்கே வாங்க இங்கே பாருங்க இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கு ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கு இப்போ நான் இது வந்து சிஹெச்ஓஹெச் மேலே இருக்கு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுதுன்னா நம்ம இந்த காம்பவுண்டை இப்படி பிரித்து கூட எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ அதில் இந்த சிஹெச்சில் ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்கு ஸோ இப்படி எழுதிக்கோங்க நான் இதை பிரித்து எழுதிட்டேன் இங்கே ஒரு சிஹெச் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிஹெச் இங்கே ஒரு சிஹெச் இந்த ஓஹெச் இங்கே எழுதிக்கோங்க ஒரு சிஹெச் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாதுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக நம்பர் கொடுங்க ஆகுன்னா பிரித்து எழுதிக்கோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு ஒரு ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து நம்பர் யாருக்கு கொடுக்கணும் ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு கொடுக்கணும் ஆல்கஹாலுக்கு ஸோ அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிங்க ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரியா இப்போ டபுள் மோன் எங்கே இருக்கு தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கு செகண்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கிறது ஒரு ஓஹெச் இருக்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸில் யார் இருக்கிறது ஒரு மெத்தில் இருக்கு இப்போ இது இந்த இந்த காம்பவுண்டுக்கு நீங்களே நேம் பண்ணுங்க நான் நம்பருக்கெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஓஹெச் இங்கே இருக்கு டபுள் பாண்ட் இங்கே இருக்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்கு மெயின் செயினில் சிக்ஸ் கார்பன் இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்டில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஆல்டிகேட் குரூப் இருக்கு சிஹெச்ஓ அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு கீழே ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த காம்பவுண்டுக்கு மெயின் செயின் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மெயின் செயின் இப்போ டபுள் மாண்டா ஆல்டிஹைட் குரூப்பான்னு வந்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு கொடுப்பீங்கன்னா ஆல்டிஹைட் குரூப் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ நான் நம்பர் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆல்டிஹைட்டில் இருந்து இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் இப்படி போகாமல் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வருது அப்போ லாங்கஸ்ட் செயினை நம்ம இதை எடுத்துக்கலாமா இல்லை இதை எடுத்துக்கலாமானா இங்கே தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும்பொழுது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லாத இந்த அல்கைல் செயினை நீங்கள் லாங் செயினாக எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அல்கெயினில் தான் நம்ம வந்து இதை லாங் செயினாக எடுப்போம் இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது அப்போ இதை தான் நீங்கள் லாங்கஸ்ட் செயினாக எடுக்கணும் ஈவன் தோ இதை விட இதுக்கு கார்பன் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரைக்கும் வருது இருந்தாலும் இதை லாங்கஸ்ட் செயினாக எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது அப்போ நம்ம பாருங்கள் இந்த ஃபோர்த் பிளேஸில் இவர் சப்ஸ்டியூட் ஆன மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ ஃபோர்த் பிளேஸில் இது சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பியூட்டைல் ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு பியூட்டைல் அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்கு செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஹெக்ஸா செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பாண்ட் டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் டைன் அப்புறம் ஒரு ஆல்டிகேட் இங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கு ஒன் ஏஎல் ஒன் ஏஎல்ன்றது ஏஎல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல்டிகேட் 
ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பாயிண்ட் ஸோ டையின் இது வந்து ஒரு ஆல்டிகேட் அதனால் ஆல் ஸோ ஃபோர் பியூட்டைல் ஹெக்ஸா டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் டையினல் ஒன் ஏஎல் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது பார் இந்த காம்பவுண்ட் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஸ்டைல் தான் ஒரு ஆல்டிகேட் குரூப் வருது ஒரு ஆல்கஹால் வருது யாருக்கு நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுப்போம் ஆல்டிகேட்டுக்கு ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் அப்போ இது ஒன்றுமே இல்லை செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு ஓஹெச் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஹைட்ராக்சி செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது ஸோ டூ மெத்தில் அப்புறம் ஃபைவ் கார்பன்ஸ் வித் ஆல்டிகேட் ஸோ பென்டனல் பென்ட ஒன் ஏஎல்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணாலும் கரெக்ட் தான் இல்லை வெறும் பென்டனல் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வரும்போது பெரும்பாலும் நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி கொடுத்தாலும் அது கரெக்ட் தான் பென்டனல் இப்போ அடுத்த காம்பவுண்ட் வாங்க இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்கள் இது பாருங்க ஒரு ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு நீங்க லாங்கஸ்ட் செயின் கண்ணு ஒரு ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு இப்ப நம்ம லாங்கஸ்ட் செயின் கண்டுபிடிக்கணும் லாங்கஸ்ட் செயின் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம வந்து எதுல ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்கோ அதைதான் லாங்கஸ்ட் செயினை நான் யூஸ் பண்ணேன் இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு இங்க கீட்டோ இருக்கு ஸோ ப்ரியாரிட்டி யா இருக்கு கீட்டோ குரூப்புக்கு அப்ப நான் இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நீங்கள் லாங்கஸ்ட் செயின் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணணும் இது இங்கே பாருங்கள் இங்கே கீட்டோ இருக்குது இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது அதனால தான் நான் கீழே வரலை லாங்கஸ்ட் செயினாக இப்படி போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் பிளேஸில் என்ன குரூப் இருக்குது ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு எத்தில் குரூப் ஃபோர்த் பிளேஸில் பாருங்கள் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது அப்புறம் செவன் கார்பன்ஸ் இருக்குது செவன் இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹெப்டா இல்லை ஹெப்ட் அடுத்தது பாருங்கள் எனக்கு எங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கு பாருங்கள் அப்போ ஃபைவ் அடுத்து பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்கு எங்கே இருக்கு செகண்ட் பிளேஸில் ஸோ டூ ஓ ரைட்டா முதல்ல சப்ஸ்டியூட் எங்கெங்கெல்லாம் சப்ஜிட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் எனக்கு தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு எத்தில் இருக்கு ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்கு மெயின் செயினில் செவன் கார்பன்ஸ் இருக்கு அதனால் ஹெப் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்தது செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு கீட்டோ குரூப் இருந்தது தட்ஸ் ஆல் அடுத்தது இங்கே வாங்க இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குது அப்புறம் என்ஓட்டு குரூப் இருக்குது இப்போ என்ஓட்டுவா கீட்டோ ஒன் வந்தால் யாருக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் கீட்டோவுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்போ நம்பரிங் கீட்டோ வச்சு தான் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போ பாருங்களேன் நான் ஒன் டூ த்ரீ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதா இல்லை இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இப்போ நான் இங்கேருந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு என்ஓட்டு இருக்குது என்ஓட்டுவாக மெத்திலான்னு வந்தால் எனக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி என்ஓட்டு நான் இங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே கீட்டோ வச்சு தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க போகிறேன் நான் லெஃப்ட் டு ரைட் வந்தாலும் ரைட் டு லெஃப்ட் வந்தாலும் எனக்கு நம்பர் த்ரீயில் தான் கீட்டோ இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறது என்ஓட்டுவாக மெத்திலாங்கிறது தான் அப்போ என்ஓட்டுவாக மெத்திலான் வந்தால் எனக்கு இவருக்கு தான் நான் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறேன் அதனால் நான் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது கூட நேமிங் நீங்களே சொல்லலாம் ஏன்னா நான் நம்பர் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் இந்த செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு என்ஓட்டு இருக்குது தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு கீட்டோ இருக்குது ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது மெயின் செயினில் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் இது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காம்பவுண்ட் தான் இது இங்கே பாருங்கள் அதில் என்னென்ன இருக்குது ஒரு ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குது அப்புறம் இன்னொன்று என்ன இருக்குது ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளே சொன்னேன் இதை வந்து இப்படி பார்க்கணும் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரு கீட்டோவும் ஓ வச்சு இருந்தால் அது கீட்டோவும் ஆல்கஹால் மாதிரி தெரியும் அதை நீங்கள் இது நல்லா கவனமாக பார்க்கணும் பாருங்கள் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹச் இது வந்து ஒரு ஆசிட் குரூப் இது ஒரு ஆசிட் ஆசிடா கீட்டோ குரூப்பானு வந்தால் நமக்கு தெரியும் ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு போயிடும் ஆசிட் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னா என்ன ஹெக்ஸனோயிக் ஆசிட் ஹெக்ஸனோயிக் ஆசிடில் நம்பர் ஃபைவில் யார் இருக்கிறது ஒரு ஆக்ஸோ குரூப் இருக்குது நான் சொல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மெயின் செயினில் ஒரு
இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் கொஷின் இதெல்லாம் இந்த ஏகப்பட்ட கொஷின் வந்து அவனுக்கு வந்திருக்கு பர்டிகுலராக இந்த எய்ம்ஸில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது ஒரு ஆல்கஹால் குரூப் இருக்குது ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது பாருங்கள் நாலு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க எப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம் யார் மெயின் செயின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எதில் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அதிகமாக வருதோ அதுதான் மெயின் செயின் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து நம்பர் ஆரம்பிக்கிறதா இல்லை இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் நமக்கு தான் தெரியுமே ஆசிட் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஏகப்பட்ட இடத்த சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் செகண்டில் ஒரு ஓ வச்சுருக்கு தேர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது ஃபோர்த்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெத்தில் இருக்குது அது இல்லாமல் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது ஒரு ஆசிட் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணணும் இதை இப்போ பாருங்கள் தே முதல்ல சப்ஸ்டியூட் ஆனதெல்லாம் சொல்லிவிடுங்க தேர்டில் ஒரு எத்தில் இருக்குது ஸோ நம்பர் த்ரீயில் ஒரு எத்தில் அடுத்து பாருங்கள் நம்பர் ஃபோரில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது நம்பர் ஃபோரில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது அப்புறம் பாருங்கள் செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு ஓ வச்சு இருக்குது ஸோ டூ ஹைட்ராக்சி ஸோ டூ ஹைட்ராக்சி அதுதான் சப்ஸிட் ஆனதில் தான் செகண்ட் பிளேஸில் ஒன்று தேர்ட் பிளேஸ் வந்து ஃபோர்த் பிளேஸில் இப்போ டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் சொல்லாமல் இப்போ டோட்டல் கார்பன் பாருங்கள் சிக்ஸ் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஹெக்ஸா இல்லை ஹெக்ஸ் பாருங்கள் தேர்ட் பிளேஸில் தான் எனக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஈன் நான் போன வீடியோஸில் கூட சொல்லியிருக்கேன் டபுள் பாண்டும் ட்ரிபிள் பாண்டும் வரும்போது ஈன் ஈன் ஈஎன் போதும் இஎன் இ சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் நம்பர் ஃபைவில் யார் இருக்கு ஒரு அல்கைன் அப்புறம் இது ஒரு ஆசிட் இல்லையா அதை அப்படியே சேர்த்து எழுதிக்கோ ஃபைவ் ஐநோயிக் ஆசிட் இதில் தனியாக எடுத்து எழுதினாலும் தப்பு இல்லை அப்படியே சேர்த்து எழுதினாலும் தப்பு இல்லை இந்த ஒன் போட்டு ஒரு ஓஐசி போட்டு ஏ ஆசிட் எழுதினாலும் அது கரெக்ட் தான் இப்போ திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு எத்தில் செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு ஹைட்ராக்சி ஃபோர்த் பிளேஸில் ஒரு மெத்தில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் மெயின் செயினில் சிக்ஸ் எக்ஸா தேர்ட் பிளேஸில் ஒரு டபுள் பான் ஈன் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ஒரு ட்ரிபிள் பான் ஐன் ஆசிட்ன்றதுனால ஓஐசி தேங்க்யூ